സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഏഴര ആവാനായി നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ കട്ട പോസ്റ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്ന ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്നോ പോകുന്നോ എന്തോ ആണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ബസ് അപ്പുറത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കട്ട പോസ്റ്റ് അടിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിരുന്നായി യെദ്യൂരപ്പയാന്ന് തോന്നുന്നത് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി യെദ്യൂരപ്പയാന്ന് തോന്നുന്നത് ഇവര് പോകുന്നുണ്ട് ഇവര് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ യെദ്യൂരപ്പ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വേറെ ഏതോ അതെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലാത്തത് ആരാന്ന് അറിയില്ല ബസ്സിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് പോന്ന് ബസ്സിൽ കയറി ലഗേജെല്ലാം ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര സമയമായി എന്നറിയാം എട്ട് അഞ്ചായി ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂറുള്ളതായി നമ്മളിവിടെ നിന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുക്കാൽ മണിക്കൂറുള്ളതായി നമുക്ക് കൂടുതലായി ഇപ്പം എന്നാൽ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് വണ്ടിയെല്ലാം പോയാൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത ഇവിടെ കാറ്റാണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് മഴ ജസ്റ്റ് പാറുന്നേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഒരു ടേബിളും ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യണമൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു കുപ്പി വെള്ളം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എഡിറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ലാപ്പൊന്നും എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല വെറുതെ അതൊക്കെ ഒരു ലഗേജ് ഓവർ ലഗേജ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ ഗസ്റ്റിന് ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ വന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സോഫ ഒരു ടേബിളും തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ടി വി ഉണ്ട് എയർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോകുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് ടോയ്ലറ്റ് വൃത്തിയുണ്ടോ ഹായ് ഷവർ ആ അത്യാവശ്യം നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ടോയ്ലറ്റിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒറ്റ നൈറ്റിലേക്കല്ലേ ഒരു മിറ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതല്ല ഓൾറെഡി ഫില്ലാക്കി ഞങ്ങൾ എന്താ രണ്ട് കബോർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബെഡ് രണ്ട് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് രണ്ട് പേർക്കല്ല മൂന്ന് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സോഫയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയില്ല ഞങ്ങൾ നാല് പേരുണ്ട് അമ്മയും അച്ഛനും അനിയത്തിയും പിന്നെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചു റൂമിൽ വന്നു അപ്പം നാളെ എട്ട് മണിക്ക് പോകണം എന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേ അപ്പം പ്ലാൻ ചെയ്തവർ നടക്കണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇനിയും ലേറ്റ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എട്ട് മണി ഇപ്പം മറക്കല്ലേ അപ്പം നാളെ രാവിലെ കാണാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓർ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൂറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലെത്തി രാവിലെ തന്നെ ഇന്നലത്തെ ഫുഡ് അത്ര ശരിയായിട്ടില്ല രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിയെല്ലാം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെല്ലാവരും എണീറ്റു എട്ട് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റെഡി ആവണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മഴയൊന്നും പെയ്യാണ്ട് നിൽക്കുകയെന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പുറത്തിറങ്
ഈ പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടി പറ്റൂല ഇനിയിപ്പോ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവര് എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഇവിടെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്താലാണോ അതോ പുറത്തെവിടെങ്കിലും 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 പോയിട്ട് കഴിക്കലാന്ന് അറിയില്ല മിക്കവാറും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ കണ്ണൂരിലെ പോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ പോലെ തന്നെ കർണാടകയിൽ നല്ല മഴയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറെ സ്ഥലം വെള്ളത്തിൻ്റെ നല്ല അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി അവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് മഴ പെയ്തില്ല ഒരു ഇപ്രാവശ്യം ആടെ കംപ്ലീറ്റ് മഴ പെയ്ത് അവിടെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് നല്ല സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത ഇതായി പോയി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഹംപി അപ്പം ഇവർ ഇന്നലെ ഈ പുതിയ എന്താ പറയുക കാലാവസ്ഥയല്ലായതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇന്നലെ എന്താ പറയുക ചർച്ചയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയാണെന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ അവർ എവിടെയാണ് സ്ഥലം തീരുമാനിച്ചെന്നറിയില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഈ മെയിനായിട്ട് ഈ ക്രൂസ് ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ പാക്കേജ് പ്രിഫർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ സൂംകാറോ അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ ബൈക്കോ മറ്റോ എടുത്തിട്ട് കറങ്ങാനാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും കാരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സോളോ ട്രാവലായിട്ട് വന്നിട്ട് ബസ്സും ഓട്ടോയും എല്ലാം മാറി മാറി കയറി പോകും നമ്മൾ ഇന്നലെ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൻ്റെ റിസപ്ഷനിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയും പോകാനായില്ല സമയം എട്ടേ മുക്കാലായി ഇതൊരു എട്ട് മണിക്ക് റെഡി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ താമസ ഹോട്ടൽ നല്ലായിരുന്നു നല്ല റൂമൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ആ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ചിലവർക്ക് ആ ഫുഡ് പിടിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് ഇവർ ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ട്രാവൽ ഏജൻസിൻ്റെ ആരും ഇവിടെ കാണണമെന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ താമസം പക്ഷേ ഒന്നും കാണണമെന്നില്ല ബാക്കിയിൽ ഇവിടുത്തെ റൂംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും ടൈമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഹംബിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലേ ഹംബിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാണേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഹംബി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്താവുമെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ തണുപ്പ് ചെറുങ്ങനെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഒക്കെ നല്ല ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ തന്നെയാണ് നല്ല സൗണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടിയിൽ നല്ല സൗണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റൂമിൽ നല്ല സുഖ സുഖമായിട്ട് കടന്നു പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടി പറ്റി അച്ഛൻ രണ്ട് ഇഡലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് വടയും ഇതിപ്പോൾ കൂട്ടാക്കിയതിനോട് എനിക്കിപ്പം ഞാൻ ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്തത് നമുക്ക് നമ്മൾ മാത്രം വന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്രം വന്നെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം നമ്മളെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് റൂം ആണെങ്കിൽ റൂം നമ്മൾ അറിയാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനോട് ഇവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ സമ്മതിച്ച് എന്തിനാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അച്ഛൻ നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അനിയ പുത്തങ്ങൾ എന്നൊരു കണ്ണെല്ലാം കൂടിയല്ലാന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒറ്റക്കല്ലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ആയിപ്പോ ഫുള്ള് അമ്പരിച്ചു ബിളായ ബിൽഡിങ്ങിലെങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ 
ബോംബെ പെട്രോൾ പമ്പ് പൊട്ടി പൊട്ടിക്കാരായ വീട് എത്ര സുഖമായ ചോളത്തിൻ്റെ കൃഷി തന്നെയാണ് കുറേ സമയമായിട്ട് ചോളത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാറ്റിലതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക വേവ് പോലെ പോകുന്നതാണ് നല്ല രസമുണ്ട് വണ്ടിന് മുന്നിലെന്ന അവസ്ഥ നോക്കട്ടെ പുഴയാണ് തടാകം അല്ലല്ല വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്നില്ല
ഫുള്ള് മഴയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സെല്ലാം അടച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്താ എന്താ നല്ല ചേട്ടനൊന്നുമല്ല അവിടെ നിന്ന് മല വെള്ളം പൊട്ടി ഒഴുകുന്ന ചേട്ടനാണ് നമ്മൾ കണ്ണൂരിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്തോറും മഴയുടെ ശക്തി കൂടിക്കോണ്ട് നിൽക്കുവാണ് നമ്മളിപ്പം ജോ ഫോൾസിലൊക്കെ പോ പോകണ്ടേന്ന് ഇവർ പറയുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് മഴ മാത്രമല്ല വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയും കയറാൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെയും ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ വയസ്സായിട്ടുള്ളവരും അവരൊക്കെയാണ് പോകണ്ട എന്നാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മഴ നല്ല ശക്തിയിൽ പെയ്തു കൊടുക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടു അപ്പം കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അറിയാണ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം കുറച്ചുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇപ്പം വീട്ടിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഉറങ്ങണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് വണ്ടി ഇപ്പം വളക്കുമോന്ന് തിരിച്ചിട്ട് പോകാനാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നിർത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല തിരിച്ചു പോന്നു അതിന് സേഫ് എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോന്ന് ഒരു കണക്കിന് അത് നന്നായി തന്നെ പറയാം കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക എൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ മഴയെല്ലാമാണെങ്കിലും കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പറ്റണമെന്നല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ സിഫ്റ്റി മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഒരു ഇതായിരിക്കും കണ്ടോ അയാളെ കുത്തി ഒളിച്ച് പോകുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ വയസ്സായിട്ട് കുറേ ആളുണ്ട് അല്ലെ കുറേ ഒക്കെ പേടിയില്ല വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടല്ല ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മളിപ്പൊ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാ എല്ലാം വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേ നല്ലോണം വെള്ളം കയറി മലവെള്ളം നല്ലോണം മലവെള്ളം അറിയാം എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലേക്ക് അത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്തിയാൽ മതി കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇപ്പം മണ്ണിടിയുന്നുണ്ടായി അരക്കൊമ്പലം പൊട്ടി വീണുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ദുരന്തയാത്ര പോലെ തന്നെ ആയിപ്പോയി ഫുള്ളവിടെ മഞ്ഞെല്ലാം മൂടിയിട്ടുണ്ടോ സൗണ്ട് എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നുണ്ട് അറിയില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം മാക്സിമം ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് മഞ്ഞ് വന്ന് മൂടു വന്നു കണ്ടോന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ കോട വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തു കോട വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തു ശക്തിയായി കൊണ്ട് തുടങ്ങില്ല കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടേ പോലെ 
ഇത് ഒരു എന്താ പറയാ റിലാക്സേഷൻ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പ് പോലെ ആയിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ തിരിച്ച് ബസ്സിലേക്ക് പോകാൻ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കുടുങ്ങി പോകാമോ പിന്നെയും കുറച്ച് നല്ല വ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ശക്തിയായിട്ടുള്ള കുത്തൊഴുക്ക് ഉണ്ട് എന്റെ വോയിസ് എത്ര ക്രിയേറ്റ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾ മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഇത്ര ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ അത്രക്ക് മോശം അവസ്ഥ ആയിപ്പോയില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജോബ് വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട് വ്യൂലേ ഇല്ലേ നല്ല ക്ലിയർ വ്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മഴ കുറച്ചു ഒന്ന് തണുത്ത് ശാന്തായി തന്നാൽ ഇതുവരെ നല്ല ശക്തിയില മഴയായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊക്കെ ഒന്നും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല കാലാവസ്ഥ അത്രക്ക് മോശമാണ് കണ്ണൂരിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ണൂരിന് അടുത്തടുത്ത് എത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ണൂരിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കാലാവസ്ഥ മോശമായിക്കോണ്ട് പോകും ഇതാ മഴ പിന്നെയും പിന്നെയും ശക്തി കൂടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു കോടി ഇങ്ങോട്ടേക്കും കയറുന്നുണ്ട് ഇതാ വിഷുവെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡിമ്മാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അവിടെ ഇത് ഒട്ടും കാണുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോട വന്ന് കവർ ചെയ്യും ഇപ്പം മഴ കുറച്ചൊന്ന് ശാന്തമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വ്യൂ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തു എന്താ കോട കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടാവില്ലേ അവിടെ ഒന്നും ഒന്നും കാണുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ തിരിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി അവിടെ അത്ര പന്തിയെല്ലാം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ടേക്കെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈക്ക് റൈഡിന് വരാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റീസിനൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് അധികം ആവശ്യത്തിനുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടോയ്ലറ്റിൽ അത്യാവശ്യം വൃത്തിയില്ല അതിന് പേൻ യൂസ് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ വന്ന ടൈം ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കാരണം എന്താ പറയുക കേരളത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കാന്ന് അതേ അതേ സാധനം കേരളത്തിൽ ആ ന്യൂനമർദ്ദം ഇല്ല സാധനം ന്യൂനമർദ്ദം കംപ്ലീറ്റ് കർണാടകത്തിലേക്ക് വന്നേ അപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തോട് അടുക്കും തോറും അതായത് മഴയും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കൂടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ സെക്കൻഡ് പൈസയാണ് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ വന്ന് മൂടും കോട വന്ന് മൂടുകയും ചെയ്യും ടിക്കറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക സൗണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല കാരണം മഴയിലൂടെ ഞാൻ മൈക്കൂരി വെച്ചാന്ന് ഇപ്പം മഴയില്ല ഫുള്ള് കോടയാന്ന് ഇവിടെ ജോക്ക് ഫോൾസ് വിട്ടു മടേശ്വറിനെ പറഞ്ഞോളിക്ക പുറത്ത് തുറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ നേരത്തെ മഴയുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് അറിയില്ല ഇതെല്ലാം മണ്ണെല്ലാം ഒടിഞ്ഞിട്ടാ മരമെല്ലാം പൊട്ടി വേണ്ടിയതാ വീട് മര്യാദക്ക് എത്തിയാൽ മതി എന്ന് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രാർത്ഥന വെള്ളത്തിന്റെ ജോഫോൾസ് കേൾക്കാം ജോഫോൾസ് 
ഒരു <laughs> കമ്മത്ത് റെസ്റ്റോറന്റ് മൈക്കൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല മൈക്കെല്ലാം വെള്ളം കറി തോന്നുന്നു അതെല്ലാം അവിടെ പൂട്ടിക്കെട്ടി വെച്ചിട്ടേ ഇല്ല റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ കമ്മത്ത് റെസ്റ്റോറന്റ് എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നറിയില്ല വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ